नमस्ते विश्लेषणात्मक वार्ता समाहार श्रीकांत केबल वी न्यूज की स्वागत जया बुलेट मुझे पेदरक लेनी सामजमे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू लक्ष्य अटवी शाखा मंत्री सिद्धारा गौरा चंद्र बीमा को प्रति डिवन सभ्यता नमो प्रारंभिस्टोल शासन सभ्यु दामचर मद्यम सीसाल तो तला मुखम पै विचण रही को युवक हत्या के नमो दर्या नेलूर घन प्रारंभम रोटेल पड़ग भक्त तो पोटे स्वर्णाल तीर भविष्य प्रजल सहक राष्ट्र अभिवृद्धि मरी मुंकनी राष्ट्र अटवी शाखा मंत्री सिद्ध राघवरा बत्सल बालय्य कल्याण मंडप में चंद्र भीमा स्वच्छते सेव एनआर नूत गृह प्रवेश महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ सब जी कार्यक्रम में मंत्री मुख्य अतिथि पागोनी माटार पेदरक लेनी सामजन निर्मित मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना उद्देश्यम आ नेपथ्य पेद संक्षेमा दृष्टि उच्चनी राष्ट्र प्रभुत्म कार्यक्रम से एवरी इबंधी पेटमान अर्हुल प्रति पक्का गृह मंजूर चस्ता पेद कुटरकना इबंध कल आर्थिक आदकने बीमा उपयोगपड़न कलेक्टर विनय चंदू प्रपंच आवास दिनोत्सव धी जयंती सदर्भंग जिटीआर ग्रामीण पधकं क्रिंद निर्मित सुमार एडुवे इल्लों सोमवार सामूहिक गृह प्रवेश ओंगोल एम एल दामचर जनार्दन मालात ओंगोलो बीमा पै आटो द्वारा प्रचार निर्वहित प्रति डिवन सभ्यत् नमो कार्यक्रम प्रारंभिस्टर एमएलसी कर्ण बलराम कृष्णमूर्ति मालात पार्टी को अतीत राष्ट्र प्रभुत्म पक्का गृह पिंशन मंजूर चुस्ट विवरी कार्यक्रम में डीआरडीए पीडी मुरली गृह निर्माण शाख पीडी श्रीनिवासराव जीसी साई कुमारी जि महिला समाख्य अद्यक्षरावरम्म ओंगोल आरडीओ के श्रीनवासराव डईरी चैरम चला श्रीनवासराव तर पागो पक्का गृह चंद्र भीमा लब्धिदार मुखा मुखि निर्वहित
ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఒక మంచి రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఒక లక్ష ఇల్లు ఈరోజు రాష్ట్ర యాత్రగా ప్రారంభం చేయటం దాంతో పాటుగా ఈరోజు చంద్రన్న బీమా కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకురావటం అటవీ సత్యతే సత్యతే సేవ కార్యక్రమం మూడు కూడా ఈరోజు లాంచ్ చేసుకోవటం చాలా సభ చూస్తాం ఎందుకంటే గాంధీ జయంతి మహాత్మా గాంధీ జాతిపేట గాంధీ గారు ఈ భారతదేశానికి అనేక సేవలు చేశారు వారి చేసిన సేవలను కూడా మన స్వాతంత్ర కోసం వారు చేసిన పోరాటం మీ అందరికీ తెలుసు భవిష్యత్తులో వారి యొక్క సూచనలు వారి యొక్క పద్ధతులు ఏమిటన్నారో దానికి నాటిగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మీకు అవసరం కూడా సాగర్ కాలువలపై నాకాబందీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఎక్కడ నీరు వృధాగా పోకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ అధికారులను ఆదేశించారు ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర జనార్దన్ రెవెన్యూ జల వనరుల శాఖ అధికారులతో కలిసి సోమవారం కలెక్టర్ రామతీర్థం జలాశయాన్ని సందర్శించారు ప్రత్యేక పూజల అనంతరం ఒంగోలు నగరవాసుల త్రాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జలాశయం నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేశారు జలాశయంలోకి రెండు రోజుల క్రిందట సాగర్ జలాలు చేరుకున్నట్లు జల వనరుల శాఖ అధికారులు కలెక్టర్కు వివరించారు ప్రస్తుతం పదిహేను ఎనభై క్యూసెక్ల నీరు జలాశయంలోనికి చేరుతుందని తెలిపారు దానికి కలెక్టర్ స్పందిస్తూ జలాశయం ఎగువ భాగంలో జల వనరుల శాఖ వారు కాలువలపై పర్యవేక్షణ చేస్తున్న నేపథ్యంలో జలాశయం దిగువ నుంచి ఒంగోలు వరకు కార్పొరేషన్ వారు తమ సిబ్బందితో నాకాబందీ నిర్వహించుకుంటూ ఎక్కడ నీరు వృధాగా పోకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ఎమ్మెల్యే జనార్దన్ మాట్లాడుతూ సాధ్యమైనంత త్వరగా ఒంగోలులోని రెండు వేసవి నీటి నిల్వ చెరువులను నింపి ప్రజలకు త్రాగునీటిని సరఫరా మెరుగుపరచాలన్నారు ఒంగోలులో నెలకొన్న త్రాగునీటి ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సాగర్ నీటిని విడుదల చేయించారని పేర్కొన్నారు ఒంగోలు ఆర్డీఓ కె శ్రీనివాసరావు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సింగరాజ్ రాంబాబు జల వనరుల శాఖ ఈఈ నాయక్ మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ ఎక్కల తులసీరావు డైరీ చైర్మన్ చల్లా శ్రీనివాసరావు డిఈ నరేష్ ఏఈలు నరేష్ జగదీష్ రమణారెడ్డి తదితరులు పర్యటనలో పాల్గొన్నారు ఎప్పటి నుంచో డ్రింకింగ్ వాటర్ది మేజర్ సమస్య కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు నేను కలెక్టర్ గారు మన కమిషనర్ గారు అదేవిధంగా మన ఏఎంసీ చైర్మన్ మా మున్సిపల్ చైర్మన్ అదేవిధంగా తాతా ప్రసాద్ కొంతమంది సీనియర్లు టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు అందరం కూడా మేము వచ్చి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు అందరం కలిసి రిలీజ్ చేసాం ఇది రేపు సాయంత్రానికి మన సమర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్కి వాటర్ వస్తుంది వితిన్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఇదివరకు మాదిరి టూ డేస్కి ఒకసారి నీళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఫిల్టర్ చేసి అందరికి ఇస్తున్నామో ఆ విధంగా టూ ఎవరీ టూ డేస్కి ఒకసారి నీళ్ళు ఇవ్వడానికి మేము ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటాం తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడ బజార్ ప్రతి బజార్కి కూడా నీళ్ళు అందేటట్టుగా చర్యలు తీసుకుంటాం దానికి కూడా మన కమిషనర్ కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం ఎక్కడ ఎవరికి మళ్ళీ మా బజార్ లైన్లో రావట్లేదు అనేది లేకుండా వితిన్ టెన్ డేస్ లోపల మళ్ళా టౌన్లో అందరూ మంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి మంచి ప్యూరిఫై వాటర్ వస్తుంది అనేటట్టుగా దాని మీద అన్ని చర్యలు అన్నీ కూడా పకడ్బందీగా చేసుకుందాం కాబట్టి ఏదైనా ఈరోజు దానివల్ల మనకి ఏదైతే మనకి సాగర్లో కానీ అక్కడ సీసీఎన్ కూడా లేనిపో లేకపోవటం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వల్లే ఈ ఇబ్బంది జరిగిందని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ పర్చూరు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం నాయకుల ఆకడాలు శృతిమించిపోతున్నాయని మాల మహానాడు నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మాల మహానాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బిళ్లా వసంతరావు ఆధ్వర్యంలో నగరంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు కలెక్టరేట్ నుంచి ర్యాలీగా కోలాస్ వద్ద నున్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు బయలుదేరారు అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావుకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు జనగంజాం మండలంలోని వలసపూడి గ్రామంలో దళితులకు చెందిన ఇరవై ఐదు ఎకరాల భూమిని నీరు చెట్టు క్రింద ఎమ్మెల్యే ఏలూరి అనుచరులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని బిళ్లా పేర్కొన్నారు దళితులను భూముల్లోకి రానియకుండా దుర్మార్గంగా ఇష్టానుసారంగా చెరువులు త్రవ్వి దళితులను ఆ ప్రాంతానికి రానియకుండా అడ్డుకోవడం దారుణమన్నారు గొనసపూడి దళితుల భూములను తిరిగి వారికి ఇచ్చేలా అన్ని ప్రజా సంఘాలు కుల సంఘాలు కలుపుకొని ఉద్యమిస్తామని వసంతరావు హెచ్చరించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారం చేపట్టినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన కార్యకర్తల కొరకు జనభూమి అనే కమిటీలు వేసి నీరు చెట్టు అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి దీన్ని ఆసిరాగా తీసుకొని మరి ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి ఏలూరు సాంబశివరావు గారు ఇతను ఒక దళిత ద్రోహి 
అగ్రకుల అహంకారి మరి ఈ సాంబశివరావు గారు ఆ ముందు ఒక రెండు నెలల క్రితం దేవరపల్లిలో సంఘటన మీ అందరికీ తెలుసు మరి ఈరోజు ఈ దళిత వాడలను పోలీసుల చేత దిగ్బంధం చేయించి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం పోరంబోకులను ఆ ప్రభుత్వం దళితులకు ఇచ్చి తలా ఇరవై సెంట్లు ఇచ్చి చేసుకుని తినమని ఇస్తే ఈరోజు దళితులకు ఇచ్చినటువంటి భూములను ఆ పోలీసుల చే దిగ్బంధం చేయించి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఈ దళితుల భూముల్లో నీరు చెట్టు పథకం కింద గొంతలు తవ్వడం జరిగింది మరి ఈ గొంతలు తవ్వి లక్షలు లక్షలకు లక్షలు బిల్లులు చేసుకొని తన కార్యకర్తలు తను ఆ ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగపాలు చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈరోజు ఒకటే నేను మనవి చేసుకున్నాను చెలో గొనసపూడి కార్యక్రమానికి పరుచూరు నియోజకవర్గం గొనసపూడి చినకంద మండలం గొనసపూడి గ్రామంలో మాల మహానాడు తరఫున చెలో గొనసపూడి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టడం జరిగింది డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ముసలి వాళ్ళు అవి పెట్టుకున్నారు మేము ఆరు రోజుల్లో ఒంగోలు కలెక్టర్ కారకి ఊరు మొత్తం అసరువు కారకు వచ్చి ఈ షేర్ చేస్తామని వస్తే కలెక్టర్ ఏం చెప్పాడంటే మాకు వాళ్ళ కాసం వాళ్ళు కూడా ఇది లేబర్ పెట్టుకున్నది కొంత మార్జిను లేబర్ పెట్టుకుంది దీని జోరికి ఎవరు పావద్దు అని ఆ రోజుల్లో ఆ కలెక్టర్ మాకు ఆర్డర్ చెప్పాడు ఆశా వాళ్ళు కూడా చెప్పాడు అందుకని అప్పుడు ఆశారు ఇప్పుడు దారి చేసి మా మీద మేము పండించుకున్న చేరు వాళ్ళు నాశనం చేసి ఆ పని చేశారు మేము కష్టపడి చెమట తీసి దాటిలో పండించుకొని మా నోటి కాదు జీవనం తీసి మమ్మల్ని నాశనం చేశారు ఆ కొంట వృద్ధాగా ఉంది దాంట్లో నీళ్లు కొడలేవు వేస్ట్గా చేశారండి పార్టీల పీలంగా ఇది వాస్తవం ఇది ఎక్కడికైనా నేను వచ్చి చెప్పగలను ఒంగోలులో ఒక యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు స్థానిక కొండమీటలోని సీతారామపురం ప్రాంతానికి చెందిన దుగ్గిరాల వంశీ వివేక్ రాజును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హత్య చేశారు మద్యం సీసాలతో తల ముఖంపై విచక్షణ రహితంగా కొట్టి చంపి మృతదేహాన్ని ఒక కుంటలో పడేసి పరారయ్యారు ఈ ఘటన స్థానిక మంగమ్మ కళాశాల ఉత్తరం వైపు నుంచి నేతాజీ కాలనీకి వెళ్లే దారిలోని చింతలకుంట వద్ద జరిగింది తాలూకా సీఏ గంగా వెంకటేశ్వర్లు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి వివరాలు వెల్లడించారు టంగుటూరు మండలం ఎం నిడమనూరుకు చెందిన దుగ్గిరాల శ్రీనివాసులు కుటుంబం కొన్నేళ్ల క్రిందట ఒంగోలు సీతారామపురంలో స్థిరపడింది వీరి కుమారుడు వంశీ వివేక్ రాజు మార్కాపురంలోని ఒక కళాశాలలో బి ఫార్మసీ నాలుగో సంవత్సరం వరకు చదివాడు నాలుగో ఏడాది పరీక్షలు రాయకుండానే వదిలేశాడు సుమారు రెండేళ్లుగా జులైగా తిరుగుతున్నాడు ఆ క్రమంలోనే వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు నేతాజీ కాలనీకి వెళ్లే దారిలోని చింతలకుంటలో మృతదేహం ఉండడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఘటనా స్థలం వద్ద చిన్న కత్తి మద్యం సీసాలు గ్లాసులు చెప్పులు కనిపించాయి రక్తపు మరకలు కూడా ఉండడంతో సదరు యువకుణ్ణి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హత్య చేసి మృతదేహాన్ని కుంటలో పడేసి ఉంటారని అనుమానించారు మృతదేహాన్ని వెలికి తీయించి పరిశీలించారు మృతుడి తల ముఖం కణతలపై బలమైన గాయాలు ఉన్నాయి దీంతో అతడిని గట్టి వస్తువుతో తల ముఖంపై మోదీ హత్య చేసి ఉంటారని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రిమ్స్కు తరలించారు వివేక్ రాజు తండ్రి శ్రీనివాసులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఏ తెలిపారు ఈ రోజు మాకు రాబడిన సమాచారం మేరకు ఈ నేతాజీ నగర్ కాలనీ పక్కన కుంట దగ్గరకు రావడం జరిగింది అక్కడ సుమారు ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన వ్యక్తిని ఎవరో చంపి ఆ కుంటలో పడేసినట్టు కనపడుతూ ఉంది మొహం మీద బాగా కత్తితో పొడిసి గాయాలు చేసి చంపినట్టు తెలుస్తూ ఉంది దీని మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం తొందరలో ఇతనెవరో తెలుసుకుని ముద్దాయిలను కూడా పట్టుకుంటాం